A huge opportunity for us to to come back in Milano with the cup, but anyway, for us a dream, for them maybe a obsession. Bizim için olasılık dahilinde bir şey tabii kupayı alıp evimize götürmek ama onlar için biraz daha hayal gibi duruyor diyor. Peki nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Koro koro bir karşılaşma mı yoksa finali biraz daha zor bir karşılaşma mı bizi bekliyor? Uh, what kind of comp uh, competition do you ex expect the uh, like uh, really how to say challenging one or more of an easy one from the final for Inter? It's not easy. Um, we, the, we we play against uh, one of the most important, most rich mm -hmm. team in the world. So uh, you know, for us is a is a I say is a huge opportunity to to play that game. And then we will see. No play money, no play history. In one game, uh, everything can happen. Okay. E, tabii ki dünyanın en önemli ve en zengin e, kulüplerinden biriyle oynuyoruz diyor. Bizim için bu büyük bir fırsat diyor. Ama aynı zamanda bir noktada para da yoksa başarının gelmesi daha zor oluyor. O yüzden zor bir karşılaşma bekliyoruz diyor. Ama yine de şansımızın olduğunu söylüyor. İtalya ligini zaten çok gönülden e, takip ediyoruz. Bir de temsilcimiz var Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu'nun performansı için ne söyler? Uh, what would you want to say about Alcan Chalhonoldo's performance in Italian league? So I love him because he's an Inter fan. Yeah. He was in Milan, but doesn't matter. But now he's Inter. Uh, he has a blue and uh, and black uh, blood. Yeah. So that's important for us to play every game for uh, he do to the best mm -hmm. for us. And why not? I hope he can uh, have the cup in uh, in Istanbul. E, o artık bizden biri e, çok iyi oynayacağını da düşünüyoruz ve bekliyoruz diyor. Bizden biri olduğu için de kupayı burada kaldırması onun için önemli olacaktır diyor. Yıllar önce ben e, İtalya'ya geldiğimde, Inter antrenmanına geldiğimde Okan Buruk ve Emre Belezoğlu ile beraberlerdi. Okan şu an Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşadı. Emre Belezoğlu da bir takım çalıştırıyor. Ne söylemek ister onların kişiliği hakkında? Uh, years ago, when he visited Milan Inter, uh, he saw uh, Okan Buruk and uh, Cedric. Uh, uh, yeah, and they are a good teammate. Yeah. We yeah. played them 2001 in, uh, in Inter. Yeah. So. And Okan just won the. Yeah, I know. He be champion. The, he won the the league in, yeah. uh, in Turkey. It's not easy. Uh, win uh, everywhere. So uh, he has uh, more pressure. Because Galatasaray is a, a planet a team, right? He won. Congratulations for him. And uh, I put, I get him uh, on my heart and uh, Belozoglu too. Yeah, Diyor ki tabii ki e, herhangi bir şampiyonluğu kazanmak zordur. Galatasaray'da çok büyük bir takım ama tabii ki hepsi benim kalbimde ve onları çok tebrik ediyorum. Galatasaray çok iyi bir takım ve başarının devamını diliyorum diyor. Sonra şunu soracağım. Zanyolo e, Türkiye'ye geldikten sonra milli takımın kapısını ayarladı. Zanyolo ve Icardi için neler söylemek ister? Okay, uh, what do you think about Zanyolo and Icardi? Because Zanyolo is also really close to getting inside of the national team. Uh, what do you think about sure. that? Sure, Galatasaray had uh, a lot of uh, Italian players, right? Torreira, Muslera, uh, Mertens, mm -hmm. they were high quality. Mm -hmm. So, Zaniolo is uh, maybe the youngest of them, but he played for the national team. Mm -hmm. What do you think about him? <laughs> so he's a star, but uh, I don't think... He's a, good, he's a very good player, but he have to grow day by day, because we need... Uh, himself in Italy but he have to put uh, his mind in the in the team. Eee tabii Galatasaray'da İtalya'dan gelen çok fazla oyuncu var. Bildiğim kadarıyla Zaniolo da onların en genci. Eee Zaniolo başarılı bir futbolcu ama eee tabii hakkını oyuna vermesi gerekiyor ve eee bir şekilde de bu eee böyle national takımda daha iyi sonuçlar elde edebilir ve girebilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah, forse la finale no, però ti aspettavo di vincere lo scudetto perché sapevamo di essere forti già l'anno scorso, sapevamo che potevamo competere con, con le squadre più forti del campionato. Io dico sempre che la Champions sono due campionati differenti, prima di Natale e dopo Natale. Purtroppo quest'anno c'è stato un mondiale di mezzo, si è compatto 
basta una minima disattenzione che ti crea dei malumori e in questo non, non mi sembra di vedere tutti i ragazzi perché ripeto hanno passato un momento particolare dove non sapevo nemmeno se, se, se avessero potuto eh, rigiocare la gente il prossimo anno che ovviamente eravamo qui di sesti in campionato invece hanno avuto un, un colpo di coda incredibile hanno avuto tantissime partite hanno avuto la Coppa Italia eh, 